हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेक श्योर sure आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और आज की वीडियो है बेटा क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी टारगेट है बच्चे जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के 95 प्लस मार्क्स लेके आना बोर्ड एग्जाम में तो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है आप उनको देखें इस वीडियो से पहले अगर आपने नहीं देखी तो और इस वीडियो का जो टॉपिक है बेटा चैप्टर हम फर्स्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में और आज का जो टॉपिक होगा बेटा इस वीडियो में वो होगा आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कितने टाइप के लेवल होते हैं उनके काम क्या होते हैं दूसरा टॉपिक होगा हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेटा मैनेजमेंट के काम क्या क्या हैं मैनेजमेंट को हम कितने कामों में कितने उनके फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और वही हमारे चैप्टर भी होंगे आगे चल के फिर हम उसको डीपली भी समझेंगे आज हम देखेंगे फंक्शन क्या क्या है ऊपर ऊपर से फिर हमारा टॉपिक होगा बेटा कोर्डिनेशन का कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन होता क्या है बच्चे कोऑर्डिनेशन आपको बहुत काम आएगा इन फ्यूचर जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तब हो सकता है कि आपसे कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जा सके तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो मैं आपको समझा देता हूँ वैसे तो खैर ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टडी में बट ये भी कुछ कम नहीं है अगर मैं कहूं कि 80 परसेंट एट्टी परसेंट तो बेटा ये भी 70 परसेंट है राइट तो दो तीनों ही बेटा जो टॉपिक है बच्चे वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है और चलिए आज स्टार्ट करेंगे अब हम इस वीडियो को और सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट का लेवल क्या है कितने टाइप से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है तो चलिए जानते हैं बुक के थ्रू कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है बेटा बात करें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तो इसमें तीन लेवल होते हैं एक होता है टॉप लेवल एक होता है मिडल लेवल एक होता है लोअर लेवल अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो उसके लेवल के ऊपर कि कितने टाइप के लोग उस बिजनेस को चला रहे हैं ध्यान रखो कोई एक पर्सन पूरे बिजनेस को नहीं चला सकता एक पर्सन होगा जो उस बिजनेस से रिलेटेड कोई पॉलिसीज है उसका जो विजन है बिजनेस का उसका कोई गोल है तो वो सेट करेगा एक पर्सन और एक पर्सन होगा ये पॉसिबिलिटी चेक करना कि जो भी गोल हमने सेट किए हैं जो भी हमने पॉलिसी सेट की हुई है उनको पूरा किस तरह से किया जा सके उन सभी पॉलिसीज को उन सभी गोल्स को सेट करने के लिए अचीव करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस है या नहीं क्या वो परफॉर्म अच्छे से हो पाएगा या नहीं क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सभी गोल्स को अचीव कर सके तो वो सारे काम जो होते हैं बेटा वो मिडिल लेवल के काम होते हैं तो आप कह सकते हो जो मैनेजर जनरल मैनेजर जो भी आपको देखने को मिलते हैं वो मिडिल लेवल पे ही देखने को मिलते हैं और अगर हम बात करें कि ऐसे लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज को बनाते हैं तो बेटा वो होते हैं टॉप लेवल के लोग जिनको हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं हम जिनको ठीक है ये बड़े लोग होते हैं जो क्या करते हैं जो पॉलिसीज तैयार करेंगे बिजनेस के लिए ठीक है कि बिजनेस को किस तरह से चलाना है इन फ्यूचर एक साल दो साल दस सालों में हम इस बिजनेस को कहा देखना चाहते हैं तो ये सारे काम बेटा होते हैं टॉप लेवल के जब पॉलिसीज बन जाती है जब पॉलिसीज को चेक कर लिया जाता है कि उसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए जब ये सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद काम आता है उसको परफॉर्म करने का परफॉर्म करने का काम होता है बेटा लोअर लेवल का जो की यहाँ पे लिखा भी है जो भी प्लान सेट किए थे टॉप लेवल ने और मिडिल लेवल ने उसको एग्जीक्यूट किया उसको चेक किया कि हाँ वो कंफर्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हो सकते हैं तो उसको किस तरह से क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो सारी चीजें का पता करने के बाद फिर हम लोअर लेवल पे आ जाते हैं लोअर लेवल पे आप वर्कर कह सकते हो जो उसके लिए काम करेगा फॉर एग्जाम्पल जैसा आईफोन है आईफोन में जब उन्होंने कहा कि फेस जो लॉक है वो होना चाहिए उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए तो ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए मिडिल लेवल क्या करेगा मिडिल लेवल ये देखेगा कि इन सब चीजों को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और जो सबसे नीचे का जो लेवल होता है आप उसको कह सकते हो लोअर लेवल जिसमें आपके वर्कर काम करते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ये सारा काम हो जाए ठीक है उसमें हम उसको काम को करना शुरू करते हैं ठीक है तो ये तीन तरीके के लेवल हैं अब जरा एक बार देख लेते हैं कि इस लेवल में हमने कैसे कैसे पढ़ना है लिखा हुआ है टॉप लेवल फार्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इसमें क्या होगा जो प्लान और पॉलिसीज है वो बनाई जाएगी 
और मिडिल लेवल में क्या होगा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी उसको चेक किया जाएगा कि जो भी प्लान हमें दिए हुए हैं उनको पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें बात आती है लो लेवल की तो वो एजुकेट करती है उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी उस प्लान की मतलब उसको कह सकते हो कि उसको कार्य रूप देगी उसके ऊपर काम करना शुरू करेगी ठीक है अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं बच्चे तो फैक्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मशीनों में लगे रहते हैं ना काम करने के लिए तो इसका मतलब होता है कि वो उस काम को कर रही है वो होता है लोअर लेवल ठीक है यहाँ पे आपको वर्कर देखने को मिलेंगे जो छोटे छोटे लेवल पे जो काम करते हैं जिनकी सैलरी दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार समथिंग की होती है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आप कह सकते हो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग लोअर लेवल पे वो मजदूर आप कह सकते हो उसे वो सारे लोग होते हैं बेटा लोअर लेवल पे वो काम को एक्चुअल में प्रैक्टिकल रूप में करना शुरू कर देते हैं ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पर कि लिखा क्या क्या है तो अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जब बात करते हैं अथॉरिटी की अथॉरिटी किस तरह से बेटा चलती है अथॉरिटी चलती है इस तरह से अथॉरिटी का मतलब अधिकार आप एक बार बताओ आपके घर में सबसे बड़ा कौन है आपके पापा अगर आपके दादा है तो और भी अच्छी बात है लेकिन मान के चलते हैं कि अगर आपके घर में सबसे बड़े अगर आपके पापा है तो अथॉरिटी सबसे ज्यादा उनके पास है इसके बाद वो अपनी अथॉरिटी किसको देते हैं मम्मी को देते हैं फिर मम्मी किसको देती है जो घर में जो सबसे बड़ा भाई या बहन होगी उसको तो जो अथॉरिटी होती है बेटा वो हमेशा ऊपर से ही चलती आती है क्योंकि जो मालिक होते हैं उसके ऊपर सारी अथॉरिटी होती है फिर वो अपनी अथॉरिटी किसी और को देते अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया उनके पास अधिकार है उस काम को करने का तो वो अपने अधिकार से वो बांटते चले जाते हैं ये अपने कुछ अधिकार मिडिल लेवल पे देते हैं और मिडिल लेवल वाले अपने अधिकार कुछ लोअर लेवल पे देते हैं अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस काम को करने की कि जिम्मेदारी किसकी होगी तो सबसे पहले बेटा लोअर लेवल की होती है उसके बाद होती है मिडिल लेवल की और फिर होती है टॉप लेवल की तो वो नीचे से जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगी और जो अथॉरिटी वो ऊपर से नीचे आएगी क्योंकि अधिकार सारे इनके पास होते हैं तो ये धीरे धीरे सबको देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि काम हुआ या नहीं हुआ इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है फिर इसके ऊपर जाती है और फिर एंड में जाती है इसकी मान के चलो कि इन्होंने टॉप लेवल ने कुछ गलत अज्यूम कर लिया या कोई गलत गो सेट किया अब ऐसे में इनका काम क्या होता है इनका काम होता है उसको ये चेक करना कि जो गोल हमें बताया है इन्होंने जो गोल इनको बता दिया अब उनका काम ये होता है कि भाई इस काम को करने के लिए रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए कंडीशन क्या क्या चाहिए कितने घंटे काम करने वो सारी चीजें ये डिसाइड करेंगे इसके बाद ये सारी सारी चीजें इनको दे देते हैं कि भैया अब इसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करो अगर काम नहीं हो पाता तो फिर ये बताएंगे इनको कि भैया काम नहीं हुआ अब ये इनकी जिम्मेदारी होती है इनको बताना कि काम क्यों नहीं हुआ और फिर ये बात में ये चेक करते हैं कि क्या इनका जो गोल था कहीं वो इन प्रैक्टिकल तो नहीं था कहीं वो गलत गोल तो हमने सेट नहीं किया अपनी मैन पावर को देखते हुए या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए क्या पता इस वजह से आपका गोल अचीव ना हुआ हो तो अथॉरिटी बेटे इस तरह से जाएगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से जाएगी ठीक है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड यहीं पर ही रहेगी फिर यहाँ पे काम नहीं हुआ तो वो इनको बताएंगे यहाँ पे काम नहीं हुआ फिर इनके इनको बताएंगे और फिर ये सोचेंगे कि इन्होंने जो गोल जो सेट किया था वो सही था या कहीं गलत गोल तो नहीं कर लिया तो ऐसे ही बेटा ये सही चीज चलती है हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बात करेंगे बेटा इसमें लिखा क्या क्या है तो टॉप लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं बेटा चेयरपर्सन होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है ये सारे सारे लोग होते हैं जो टॉप लेवल में काम करते हैं इनका काम क्या होता है बेटा इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये पॉलिसी बनाते हैं ये बनाते हैं फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो भी सेट करने हैं वो और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि किस हिसाब से हमें इस साल या अगले साल काम करना होगा ठीक है तो इनका इतना सा काम होता है बाकी जब बुक आएगी बेटा तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर को लिखना कैसे होता है अब बात करेंगे बेटा इसके मिडल लेवल की तो देखते हैं मिडल लेवल में क्या लिखा हुआ है बेटा जब बात करेंगे मिडिल लेवल की तो मिडिल लेवल के अंदर क्या आ जाता है बेटा डिपार्टमेंट के हेड आ जाते हैं आपके प्लांट सुपर सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं आपके या आप ऑपरेशन मैनेजर आ जाते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ दो नाम लूंगा जय मैनेजर और मैनेजर का ठीक है यहाँ लिखा है ये आप याद कर लेना लेकिन समझने के लिए मैं आपको दो नाम दूंगा एक होता है मैनेजर एक होता है जनरल मैनेजर ये दोनों ही लोग यहाँ पे मिडिल लेवल में आ जाएंगे और ये सारे लोग क्या करेंगे बेटा ये सारे लोग ये करेंगे कि ऊपर के जो भी गोल हमें दिए थे ऊपर के लोगों ने उनको चेक करेंगे कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और जब हो पाएगा तो उसके लिए सोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे तो ये सारी चीजें क्या करते हैं मैनेज करते हैं ये ऊपर वालों की भी
कि जो भी पॉलिसीज होती है उनको उनका कार्य रूप देना उनको काम पे लगाना और उसके बाद आ जाता है आपका कि टॉप लेवल को इंश्योर करना है कि हाँ भैया आपने जो गोल दिया था उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सभी सभी हमने उसको अवेलेबल कर लिया ठीक है इनका ये काम होता है उसके बाद इनका काम क्या होता है इनका काम ये हो जाता है कि जो भी एक्टिविटीज है अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करना कि अगर गोल है ज्यादा सेल करने का तो इनका काम क्या होगा इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी देखना है कि प्रोडक्शन भी उस लेवल पे हो देन फिर सेल्स डिपार्टमेंट को भी देखेंगे कि वो सेल्स भी कर रहा ये कोर्डिनेशन काम करेंगे दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे नहीं तो कंफ्यूज होते चले जाओगे अभी हम बात करेंगे सिर्फ दो डिपार्टमेंट की एक प्रोडक्शन और एक सेल्स डिपार्टमेंट तो अगर सेल अगर ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करो ताकि सेल की जो डिमांड है उसको कम्प्लीट किया जा सके और अगर वो सेल ज्यादा नहीं कर पा रहे तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेंगे कि आप थोड़ी अपनी जो स्पीड है प्रोडक्शन की वो थोड़ी कम करो क्योंकि वहां पर जो स्टॉक है वो बढ़ता चला जा रहा है वो सेल आउट हो ही नहीं रहा है तो ये इनका काम क्या होता है इनका काम होता है कोऑर्डिनेशन करना ऑल एक्टिविटीज के अंदर देन उसके बाद अगेन इनका ये भी काम होता है कि लोगों का जो क्या कहते हैं प्रबंध है लोगों को आप ये इंश्योर करेंगे कि लोग सफिशिएंट नंबर्स में कंपनी के अंदर हो संगठन के अंदर हो या आप कह सकते हो डिपार्टमेंट के अंदर हो क्योंकि काम अल्टीमेटली करेंगे तो वो वर्क करी तो इनका ये काम होगा कि ऐसे इंश्योर करना कि क्या हमारे पास मैन पावर पूरी है या नहीं है अगर नहीं है तो पूरी करो ठीक है इसके बाद जब ये मैन पावर को असाइन कर लेते हैं देन उसके बाद इनका काम होता है उनको ड्यूटीज उनकी देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना हाँ थोड़े बहुत ये अपने अधिकार भी दे देते हैं अपने ये क्या देते हैं अथॉरिटी भी दे देते हैं उन लोगों को ठीक है देन उसके बाद जो लोअर लेवल है बेटा लोअर लेवल लोअर लेवल में बेटा आपको सुपरवाइजर आ जाएगा मान के चलो कि दस लोगों की टीम है अब जो मैनेजर होगा वो दस लोगों से इंडिविजुअली जा जाए जा जाके मिल नहीं सकता तो ऐसे में वो क्या करते हैं सुपरवाइजर अपॉइंट कर देते हैं और सिर्फ उस पर्सन से बात करते हैं कि बताओ भाई आपकी टीम कैसे काम कर रही है क्या गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है तो मिडिल लेवल फिर इनसे बात करता है तो लोअर लेवल में सुपरवाइजर आ जाते हैं सुपरवाइजर के अंडर वर्कर होते हैं जो काम करते हैं ठीक है इमेजिन करने की कोशिश करो बेटा जो वर्कर है मान लो दस वर्कर है तो मशीनों पे लगे हुए हैं वो सभी काम कर रहे हैं और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है सुपरवाइजर कर रहा है जो कि लोअर लेवल पे है ठीक है और उस सुपरवाइजर से बात कौन कर रहा है बेटा मिडिल लेवल का मैनेजर और फिर मैनेजर से बात कौन कर रहा है बच्चे मैनेजर से बात कर रहा है टॉप लेवल क्लियर है तो इस तरीके से हमारे ये तीनों लेवल काम करते हैं बच्चे और अगर हम पढ़ेंगे इसके अंदर की लोअर लेवल में लिखा क्या है बेटा तो लोअर लेवल में लिखा हुआ है कि जो मेन टास्क है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है बेटा यहाँ पर लो लेवल में उस काम को किया जाता है जैसे आईफोन कंपनी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था उनका काम क्या था उनका काम था कि भैया पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ फेस वाला भी ऑप्शन होना चाहिए और फिर फिंगरप्रिंट वाला भी ऑप्शन होना चाहिए वो तो चलो टॉप लेवल ने डिसाइड किया अब उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए उसके लिए पार्ट क्या क्या चाहिए वो कौन इंश्योर करेगा वो करेगा मिडल लेवल वो सारे पार्ट लेकर आएगा वो सारे रिसोर्सेज लेकर आएगा इवन उन पार्ट को किस से असेंबल करना है मोबाइल में उसके लिए लोगों का भी इंतजाम वही करेगा फिर लोअर लेवल पे क्या होगा एक सुपरवाइजर को रख दिया जाएगा और फिर उसको कहा गया होगा कि भाई आप देखो कि ये काम किस हिसाब से करना है वो करो तो वहां पे वर्क हुआ होता है एक्चुअल में प्रैक्टिकल फॉर्म में वहां पे वर्क होता है लोअर लेवल में ठीक है अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता है अब ये सारी चीजें पढ़ लेना बेटा इसमें से याद कर दो फिलहाल के लिए क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही बुक्स की जब बुक्स आ जाएगी तो फिर वहां से भी करेंगे ठीक है अभी कुछ ना कुछ तो करना है तो यहाँ से ये करते हैं अब क्वेश्चन हमारे पास तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को देखते हैं मैं एक दो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ बाकी आप कर लेना एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल का मतलब क्या है कि देखो जो गोल जो सेट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए बेटा तो वो गोल क्या क्या हो सकते हैं अगर कोई नई बिजनेस है तो उसका गोल होगा कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में कम से कम अपने आप को स्टेब्लिश कर सके एटलीस्ट तो वो सारा काम किस होता है बेटा टॉप लेवल का होता है टॉप लेवल के जो हमारे जो सीईओ होते हैं जो बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है उनका काम होता है पॉलिसीज बनाना बिजनेस के लिए गोल सेट करना तो ये सारा काम बेटा किसका है बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का है ठीक है इसी तरीके से राकेश की अगर हम बात करते हैं वाला क्वेश्चन आपके सामने हाँ आप दिखाई दे रहे राकेश इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड बताइए पता चल गया आपको बेटा मैनेजर है और मैनेजर
बेटे ध्यान रखो कि ट्वेल्थ क्लास में केस स्टडी आती है और यहाँ पे मैं आपको चैप्टर के साथ केस स्टडी भी कराता चला जाऊंगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बेटा नाइन्टी फाइव तो कुछ भी नहीं है इससे भी ज्यादा मार्क्स लेकर आता होगी अगर आप सच अगर आप सही में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो तो बेटा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो टाइम से आपको बेटा वीडियो मिलती रहेगी हाँ थोड़ा सा वर्कलोड अभी ज्यादा है बट एंड तक इस साल के एंड तक आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी बिजनेस की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट और बेटा ये सब्जेक्ट एक्चुअल में है भी बहुत आसान लेकिन आप टाइम नहीं देते इस वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं जो बच्चे इसमें टाइम देते हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं ठीक है अब स्टार्ट करते हैं बेटा फंक्शन क्या है बेटा मैनेजमेंट के मैनेजमेंट का काम क्या है मैनेजमेंट के कार्य क्या है अगर एक मैनेजर की अगर हम बात करें बच्चे तो मैनेजर कितने टाइप के काम करता है तो मैनेजर करता है बेटा प्लानिंग करता है मैनेजर बेटा ऑर्गेनाइजिंग करेगा वो स्टाफिंग करेगा वो डायरेक्टिंग करेगा वो कंट्रोलिंग करेगा मैनेजमेंट को बेटा हमने इतने सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि इनके ऊपर अलग से ही चैप्टर बने हुए हैं आपके पास बेटा प्लानिंग का चैप्टर है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है स्टाफिंग का है डायरेक्टिंग का है कंट्रोलिंग का ये सारे बेटा आपके चैप्टर है इंडिविजुअल और सभी की अलग अलग वेटेज है एग्जाम में तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का ही पढ़ेंगे ज्यादा डिग्री नहीं जाएंगे जब ये चैप्टर करेंगे तो पक्का उस टाइम पे जाएंगे जरूर अभी बेटा प्लानिंग की वीडियो बन चुकी है फिर भी एक आध क्यों क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चे थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो इस वजह से पुराने बच्चे तो उनके लिए मैंने वीडियो बना दी है अगर आप चाहो तो आप उनको भी उस वीडियो को भी देख सकते हो बच्चे अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट में काम क्या क्या थे प्लानिंग था बेटा ऑर्गेनाइजिंग था स्टाफिंग था डायरेक्टिंग था कंट्रोलिंग था अब कहोगे सर ये होते क्या है तो देखो बेटा प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वट टू डू इन फ्यूचर एंड हाउ टू डू इट प्लानिंग का मतलब होता है कि ये चेक करना कि आपको क्या करना है और उसको कैसे किया जाना है इवन यहाँ पे आप ये भी डिसाइड करते हो कि ये जो भी काम आपने डिसाइड किए थे कि क्या होना है कैसे होना है और आप ये डिसाइड करो किसके द्वारा होना है वो काम कौन करेगा अगर आपने कहा कि चलो भाई अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ठीक है अभी अकाउंट्स मेंटेन करेगा कौन लेकिन वो भी प्लानिंग में ही डिसाइड होता है किसमें होता है बेटा प्लानिंग में ही डिसाइड होता है अब बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की जब बेटा आपने प्लान बना लिया जब आपने देख लिया बिजनेस को लेकर कि हाँ भाई ये सारे काम हमें करने हैं तब पॉइंट आ जाता है कि उन काम को करने के लिए उन काम को करने के लिए अब इसमें आप क्या करोगे बेटा जो भी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी तो डिफाइन करना होगा मान के चलो आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ ठीक है भाई ऐसे ऐसे हम काम करेंगे प्लानिंग आपने बना ली अब उस प्लानिंग में काम करने के लिए लोगों को भी तो लेके आना है लेकिन लोगों को लाने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो जो लोग आ रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उनके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी ये सारी चीजें मेरा डिफाइन होती है उन लोगों को काम पे रखने से पहले तो वो सारा काम होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग में आप ड्यूटीज तय करते हो ग्रुपिंग टास्क कर देते हो कि कौन से टास्क को किस ग्रुप में रखना है आप अथॉरिटी को स्टेब्लिश करते हो और साथ साथ बेटा आप यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको भी सेट करते हो और साथ में जितने भी रिसोर्सेस आपको चाहिए उस स्पेसिफिक प्लान को पूरा करने के लिए वो भी आप अलोकेट करते हो उसका भी आप कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हो कि हाँ भाई हमारे पास ये गोल था गोल आपने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया था अब आपको ये चेक करना है बेटा कि जो भी गोल है जिसको हमें पूरा करना है उसको पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए तो फिर यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को भी लेकर आते हो तो अगेन देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या करना है बेटा आपको ड्यूटीज असाइन करनी है टास्क परफॉर्म कैसे कैसे होगा वो भी आपको बताना होता है जो अथॉरिटी होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा वो भी आपको डिसाइड करनी होती है डिपार्टमेंट आपको डिसाइड करनी होती है कि कितने डिपार्टमेंट बनेंगे उस डिपार्टमेंट में कितने लोग होने चाहिए ये सब आप डिसाइड करते हो जब सारी चीजें जब खाका जब बन जाता है जब ढांचा बन जाता है पूरा बिजनेस का कि हाँ भाई ये सारी चीजें आपकी बन गई अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ड्रॉइंग के थ्रू मेरी ड्रॉइंग वैसे इतनी खराब है बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ ड्रॉइंग के थ्रू ही होता कैसे है बेटा ऑर्गेनाइजिंग को अगर हम इस तरह से देखना चाहें तो ये मान के चलो ये पूरी बिल्डिंग है आपकी ये पूरी बिल्डिंग है बेटा आपकी ठीक है यहाँ पे आप बिजनेस करोगे यहाँ पे क्या करोगे बेटा आप बिजनेस करोगे क्या करोगे बिजनेस करोगे ठीक है ये आपका हेड है मान के चलो हेड ऑफिस ये आपका गेट बन गया ठीक है आप क्या करोगे बेटा फ्लोर बना दोगे क्या बना दोगे फ्लोर बनाओगे ठीक है हर एक फ्लोर में कितने आपके कैबिन होंगे वो सब आप यहाँ पे डिसाइड करोगे क्या करोगे बेटा डिसाइड करोगे फिर आपको ये देखना होगा कि हर एक कैबिन में कितने लोग बैठेंगे इसमें चार बैठेंगे इसमें पांच बैठेंगे
ये आप इमेजिन कर लो कि ये बिजनेस होगा इस बिल्डिंग के अंदर हमें इतने डिपार्टमेंट बनाने हैं उस डिपार्टमेंट में इतने लोग होंगे उन सबके काम ये ये होंगे पूरी लिस्ट बना लेते हैं बेटा उन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग अब बात क्या आएगी बेटा अब बात आएगी इसको भरने की अब इसमें बेटा आप लोगों को लेकर आओगे जॉब करने के लिए आप बोलोगे भाई हमने ये कंपनी स्टार्ट की है आप आओ यहाँ पर यहाँ पे काम करो काम किसके अकॉर्डिंग करो जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में जो हमने डिफाइन किया है वही आपको काम करना है उसी तरीके से आपको काम करना है आपके अधिकार क्या है बेटा वो भी हमने बता दिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बेटा वो भी हमने बता दी यहाँ पे तो आगे जो पॉइंट है ये सारे काम जो हम करेंगे इसके बाद उसको हम बोलते हैं बेटा स्टाफिंग बेटा उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब क्या है फाइंड द राइट पीपल और फॉर राइट जॉब यहाँ पे होता है कि जॉब के लिए सही जॉब के लिए सही पर्सन आपको ढूंढना होता है ताकि वो उस काम को कर सके यही सारी चीजें बेटा स्टाफिंग में होती है साथ में एक काम और होता है कि जब आप उस पर्सन को ढूंढ लेते हो जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं इंटरव्यू थ्रू ही तो होता है सारी चीजें जब आप इंटरव्यू ले लेते हो आपको पता चल जाता है हाँ इस पर्सन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और ये काम संभाल सकता है ये काम कर सकता है इसके बाद साथ साथ बेटा आप उसको ट्रेनिंग भी देते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उसने जिस कंपनी में काम किया हो उसके एनवायरमेंट अलग हो उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो और आपकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग है तो आप उसके लिए उसको ट्रेनिंग दे दोगे साथ में उसकी डेवलपमेंट करोगे ठीक है और इसी के अंदर बेटा प्रमोशन भी हो जाती है और अगर वो और अच्छा काम करता है उसको प्रमोट भी कर देते हो नेक्स्ट लेवल के लिए क्लियर है बेटा तो ये सारी चीजें आपकी जो होती है वो होती है बेटा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग के अंदर जब बेटा आप ये सारी चीजें कर लेते हो अब देखो आपने प्लानिंग भी कर ली ठीक है आपने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली और फिर आपने उसमें लोगों को रख भी दिया आपने स्टाफिंग भी कर ली अब जब बच्चे लोग काम करने बैठेंगे तो अब ऐसा थोड़ी होता है कि जो लोग काम करने बैठ गए हम उसको आंख बंद करके वो काम करने देंगे एग्जाम हॉल में जब बच्चे जब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए तो क्या टीचर बाहर चला जाता है नहीं टीचर अब ये देखता है कि क्या बच्चे अपना एग्जाम अच्छे तरीके से कर रहे हैं कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे फिर पता चले कि आपने वर्कर को बोल तो दिया कि आपको ये सारे काम करने हैं लेकिन पता चला कि वो अपना आराम से बातें कर रहे हैं वो अपना लंच करने में लगे हुए हैं वो अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं तो इस तरह से क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव कर पाओगे नहीं तो ये सारा काम करने के बाद स्टाफिंग करने के बाद लोगों को जॉब पे रखने के बाद उसके बाद बेटा हमारा काम आ जाता है डायरेक्टिंग का डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप लोगों को काम पर रख देते हो उसके बाद आप उनको डायरेक्शन देते हो आप उनको बोलते हो कि भाई किस तरह से काम करना है एक बार वो भी देख लो तो उसके अंदर आप क्या करते हो आप इम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो आप उसको बोलते हो कि भैया देखो तुम कर सकते हो देखो जब आप पर्सन को रखते हो जॉब पे अब हर एक पर्सन क्या चाहता है हर एक पर्सन चाहता है कि काम कम करना पड़े सैलरी ज्यादा हो जाए तो ऐसे में आप क्या करते हो आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिम लेवल तक यूज करने के लिए आप उसमें डायरेक्शन देना शुरू कर देते हो आप उस पर्सन को डायरेक्शन देते हो इम्प्लॉयज को आप परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हो तो इसमें आपके जो काम होते हैं वो मेनली चार काम होते हैं एक होता है बेटा सुपरविजन का आप सुपरवाइज करते हो आप उसको चेक करते हो उसके काम को फिर आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ बातचीत करते हो कि भैया प्रॉब्लम क्या है ये बताओ देन उसके बाद आप करते हो बेटा उसकी लीडरशिप आप देखो अगर कोई किसी पर्सन से अगर आपको काम करवाना है तो आपको उसका लीडर बनना पड़ेगा एक लीडर ही अपनी टीम से काम करवा सकता है तो सुपरवाइजर मान के चलो किसी फैक्ट्री में दस है तो दस सुपरवाइजर के अंडर अगर बीस बीस लोग भी काम कर रहे हैं तो हर एक सुपरवाइजर एक लीडर है अब वो अपनी टीम को किस तरह से मैनेज करेगा वो लीडरशिप में होता है एक लीडर ही होता है जो अपनी इम्प्लॉय से ज्यादा काम करवा सकता है राइट उसके बाद आ जाता बेटा मोटिवेशन आप इस चैप्टर में जो हमारा डायरेक्टिंग का है चैप्टर उसके अंदर आप बेटा मोटिवेट भी करते हो कोई भी पर्सन काम ऐसे नहीं करेगा आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा मोटिवेट अलग अलग तरीके से किया जा सकता है हो सकता है कि आप उसको ज्यादा पैसा देके मोटिवेट करो या ये हो सकता है कि आप उसकी तारीफ कर दो तो वो मोटिवेट हो जाएगा राइट अलग अलग तरीके से आपके मोटिवेशन चलती रहती है तो ये सारे काम बेटा होते हैं डायरेक्टिंग के अंदर ध्यान से रखो ध्यान दो बेटा कि अगर आप बात करते हो ऑर्गेनाइजिंग की तो उसमें आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया फिर स्टाफिंग में आपने लोगों को रखा फिर उसके बाद आप उसको डायरेक्शन दोगे ठीक है डायरेक्शन देने के बाद जब आप उनको समझा दोगे क्या काम करना है कैसे करना है फिर आप उनको सुपरवाइज भी करोगे प्लस उसको मोटिवेट भी करोगे मोटिवेट करने के बाद देखो लास्ट होता मोटिवेशन हर तरीके से आपने काम किया आपने कम्युनिकेट भी किया आप एक लीडर की तरह आप उनको बोल भी रहे हो सब कुछ कर रहे हो और एंड में जाके आपने उसको मोटिवेट भी कर दिया कि अगर आपसे उससे काम नहीं हो रहा तो आपने
कंट्रोलिंग के अंदर बेटा आपको ये चेक करना होता है कि जो हमने काम किए थे जो हमने मोटिवेट किया है इतनी मेहनत करके उस पर्सन को क्या वो अब काम अच्छे से कर रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं मोटिवेट होने के बाद भी वो नालायकी ही दिखा रहा है तो बेटा इसके अंदर आपको क्या करना होता है आपको मॉनिटरिंग करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे ये सारे काम आपके कंट्रोलिंग के अंदर होते हैं अगर कोई पर्सन काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो आपको ये पता करना होता है वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है या फिर अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो भी आपको यहीं पर कंट्रोलिंग के अंदर ही आपको देखना होता है कि वो गोल अचीव क्यों नहीं हुआ उसके पीछे क्या प्रॉब्लम थी कौन से ऐसे पॉइंट थे जो आपके वीक हो गए किसकी वजह से कौन से वीक भी है इवन अगर कोई वीक है आपके तो बेटा वो आपको देखने होते हैं कि कौन से आपके ऐसे पॉइंट थे जो आपके वीक थे उनको फिर आप ओवरकम करते हो उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हो बच्चे तो वो सारा काम होता है बेटा कंट्रोल के अंदर देन उसके बाद हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है बेटे अब वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या जैसे पॉइंट नंबर वन मोटिवेटिंग इम्प्लॉयज अगर आप बात करते हो बेटा मोटिव मोटिवेट करने की और फिर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन देना परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क असाइन टू दैम तो बेटा ये सारा काम किस में होता है डायरेक्शन में होता है बात ही आगे मोटिवेटिंग की तो डायरेक्शन में ही वो सारे काम होता है बेटा उसके बाद बात आ जाती है बी पॉइंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट बेटा स्टाफिंग में होता है जहाँ पे आप क्या करते हो आप जॉब इंटरव्यूज लेते हो लोगों को काम पे रखना शुरू कर देते हो आगे लिखा हुआ है फाइंडिंग आउट डेफिशियंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लांस कि प्लान के अंदर कौन सी ऐसी डेफिशियंसीज आ गई थी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से वो प्लान अचीव नहीं हो पाए तो ये सारे काम बेटा कंट्रोलिंग की होती है उसी में हमें परफॉर्मेंस चेक करनी होती है कि इतना सारा काम करने के बाद परफॉर्मेंस क्या उस लेवल तक पहुंची है या नहीं पहुंची है वो सारा काम बेटा आपका किसका होता है कंट्रोलिंग का होता है आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा इतना आगे हम बात करेंगे बेटा कोर्डिनेशन की जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा बेटा कोर्डिनेशन का बच्चे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्रिकेट टीम में बेटा 11 लोग होते हैं और 11 लोग अगर एक साथ काम नहीं करेंगे तो क्या वो मैच जीत पाएंगे नहीं तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन उगनाजी, की तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और सभी के गोल अलग अलग है हर एक पर्सन का इंडिविजुअल अपना एक अलग गोल होता है जैसे ज्यादा सैलरी लेना या कम समय तक काम करना और जल्दी घर जाना सबका गोल अलग अलग होता है तो हमारा कोऑर्डिनेशन में क्या पॉइंट है हमारे कोऑर्डिनेशन में पॉइंट ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि साथ में मिलकर काम करना और साथ में मिलकर जो गोल ओरिएंटेड जो प्रोसेस है उसको पूरा करना हमारे गोल को अचीव करना वो कोर्डिनेशन काम हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे देखो डायग्राम में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सारे पॉइंट और बीच में क्या लिखा है कोऑर्डिनेशन अगर इन सभी के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो काम खराब हो जाएगा आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे बेटा कि कोर्डिनेशन में हमें काम क्या क्या करना होता है तो पहला काम है बेटा इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट जितने भी डिपार्टमेंट है जितने भी ग्रुप है उन सभी के काम को बेटा क्या करता है इंटीग्रेट करता है एक साथ लेकर आता है उसके बाद आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन जितने बेटा एक्शन लिए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट से लेकर उन सभी डिपार्टमेंट के एक्शन को एक साथ लेकर आएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स डिपार्टमेंट अगर स्लो काम कर रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी स्लो काम करना पड़ेगा अगर सेल्स डिपार्टमेंट ज्यादा तेजी से काम कर रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी तेजी से काम करना पड़ेगा तो ये क्या करता है सभी डिपार्टमेंट के जो एक्शन है उन सभी को एक साथ लेकर आता है उन सभी में यूनिटी लेकर आता है नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस कोऑर्डिनेशन बेटा कंटिन्यूस है कोऑर्डिनेशन का ये काम नहीं होता कि एक बार किया और दोबारा भूल गए ये आपका प्रोसेस है ये आपका होता रहेगा ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेशन आपको हर बार करने को मिलेगा एक गोल अचीव हुआ तो दोबारा इवन मैं तो ये कहूंगा कि कोर्डिनेशन बेटा आपको हर दिन करना होता है हर एक घंटे में करना होता है आपको हर बार करना होगा पूरे दिन भर में आपको ये कोऑर्डिनेशन बिठानी पड़ेगी अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में लोगों के बीच में अगर अब पूरे मैच में देखो अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें देखो कि जब तक मैच चल रहा है तब तक कोऑर्डिनेशन चलती रहेगी तो बिजनेस का काम बेटा ऐसा है जो पूरी लाइफ चलता रहेगा जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तीस साल पचास साल तब तक कोर्डिनेशन उस पर चलता रहेगा बेटा तो ये एक तरह का हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हर एक डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट में हर एक
जितने भी प्रकार के आप काम करोगे बेटा उन सभी कामों में आपको क्या करना होगा आपको कोऑर्डिनेशन लेकर आना होगा ये ध्यान रखना ये यूनिवर्सल नेचर का है बच्चे आपको कोऑर्डिनेशन हर एक काम में चाहिए ठीक है पॉइंट आ जाता है अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ हालांकि ये आंसर लिखना मत लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ शायद आपको समझ में आ जाएगा मान के चलो एक डिपार्टमेंट में एक टीम है दस लोगों की अब उसमें से अगर एक पर्सन छुट्टी करता है तो बाकी पर्सन को ये समझना चाहिए कि हमारी टीम में से एक पर्सन छुट्टी पे है तो बाकी छुट्टी ना ले इसे कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन करना कि आज उसको प्रॉब्लम थी कोई बात नहीं कल हम ले लेंगे आज हम इसकी जगह काम कर लेते हैं तो बेटा इसको भी आप कोऑर्डिनेशन का नाम दे सकते हो अगर हम बात करते हैं घर की अगर आप अपने घर में भी देखोगे बेटा तो उसमें अगर कोई पर्सन कोई बीमार हो जाता है कोई तो दूसरा पर्सन काम करता है या फिर बाहर से खाना जाता है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है अगर मान लीजिए चलो आपके घर में किसी तबियत खराब होती है भगवान ना करे कभी पर अगर कभी तबियत खराब होती है और ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि बाहर से खाना लेके आओ और अगर आप मना कर दो तो बताओ क्या आपके घर में कोई खाना खा पाएगा चांसेस बहुत कम होंगे इस तरह से बेटा काम नहीं चलता स्कूल की भी देख लेते एक बार अगर मान लीजिए चलो कोई टीचर की कमी है उसकी वैकेंसी खाली है वो नहीं आ पा रहा वहां पे और गवर्नमेंट भी एग्जाम नहीं ले पा रही तो ऐसे में क्या होता है बच्चे स्कूल वाले कहीं ना कहीं किसी और टीचर को बोलते हैं उसकी जगह फिल करने के लिए कि भाई अगर आप मैथ पढ़ाते हो तो आप साइंस ही पढ़ा सकते हो या आप साइंस पढ़ाते हो आप मैथ ही पढ़ा सकते हो या कोई अगर बिजनेस पढ़ा रहा है तो बेटा वो अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल मैं मैं अकाउंटेंसी बिजनेस सीखू सब पढ़ा सकता हूँ इवन मैं कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई टीचर बाई चांस नहीं आता तो उसकी जगह मैं ले सकता हूँ तो इसी बोलते बेटा कोर्डिनेशन अब बात आती है आगे इसका जो पॉइंट है बेटा वो है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स ध्यान रखो कि जो कोऑर्डिनेशन है बेटा वो तीनों ही लेवल पर काम करते हैं आपको टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल देखो अगर टॉप लेवल मिडिल लेवल के बीच में अगर नहीं बनेगी तो टॉप लेवल जो उसके मन में आएगा वो गोल बनाएगा और मिडिल लेवल क्या उसको पूरा कर पाएगा चांसेस कम है मिडिल लेवल कहेगा कि टॉप लेवल वाला पागल कुछ ही बनाते रहते और हमें करना पड़ता है उसमें जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल जो सर हैं वो अलग अलग गोल सेट करते चले जाएंगे और आपके जो टीचर्स हैं वो कहेंगे यार यार पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हो कुछ भी करने के लिए दे देते हैं और फिर वो आपसे काम करवाएंगे आप यहाँ पे मजदूर हो सबसे लोअर लेवल पे और आप कहते हैं कि इन्होंने अलग दिमाग खराब किया हुआ तो आप टीचर को सुनाते हो और टीचर सुनाते हैं प्रिंसिपल को क्यों क्योंकि तीनों के बीच में ही कोर्डिनेशन नहीं है अगर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो बड़ा काम बहुत अच्छे से होते हैं इवन गोल भी बहुत अच्छे से अचीव किए जा सकते हैं अब बात करेंगे इसका लास्ट बेटा लास्ट टॉपिक जो है हमारा वह है बेटा कोऑर्डिनेशन इज ए डेलीबरेट फंक्शन तो बेटा इसका मीनिंग क्या है अगर आप देखोगे तो बेटा फंक्शन कोर्डिनेशन को लाया जाता है स्टेब्लिश किया जाता है वो कभी भी अपने आप नहीं होता ध्यान रखो इस बात का कोर्डिनेशन कभी नहीं होगा आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की जिसमें हॉकी प्लेयर है वो उसकी टीम होती है चकदे इंडिया से करके उसकी जो टीम है हॉकी की क्या उनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है स्टार्टिंग में नहीं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बेटा लेकर आनी पड़ती है टीम के अंदर ताकि वो गोल को अचीव कर सके अगर टीम में ही अगर कोर्डिनेशन नहीं होगी तो ऐसे में आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे बच्चे और गोल अचीव नहीं हो पाएगा यहाँ पे बेटा मैनेजर की और सुपरवाइजर की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बने ताकि गोल अचीव हो सके काम टाइम पे पूरा हो सके जो भी टारगेट सेट किए हर दिन के वो टारगेट पूरे हो सके हर दिन के बेटा टारगेट पूरे होंगे तो हफ्ते के पूरे हो जाएंगे और अगर हफ्ते के आपने किए तो पूरे महीने के हुए और अगर महीने के हो गए तो बेटा पूरे साल के टारगेट कम्प्लीट होते हैं और इसी तरीके से बेटा ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है कोर्डिनेशन बेटा हर दिन होता है हर एक टाइम होता है एक एक मिनट में बेटा कोर्डिनेशन चाहिए को बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं हो पाएगा कभी भी और एक बात और कि कोऑर्डिनेशन को आपको लगाना पड़ता है आपको लेके आना पड़ता है उसके वजूद में क्योंकि तो कोऑर्डिनेशन अपने आप कभी नहीं होगा दो पर्सन है अलग अलग स्टेट से है एक काम एक जगह करते हैं क्या पता उनके बीच में लड़ाइया हो राइट तो ऐसे में कोर्डिनेशन आपको लेके आना पड़ता है क्रिकेट टीम की बात करो या कोई भी टीम की बात कर लो आप किसी भी स्पोर्ट्स की उसमें अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे कोई ना कहीं लड़ाइया होती रहेगी तो ऐसे में लेकिन अगर टीम के लिए देश के लिए खेलना है तो कोऑर्डिनेशन बेटा लेके आना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन टीम में लाने के दो लोग काम करते हैं एक होता है कैप्टन और एक होता है कोच ये दो लोग होते हैं जो कोर्डिनेशन लेकर आते हैं जो टीम के अंदर कोर्डिनेशन लेकर आ गया उसी को बेटा हम बोलते हैं कैप्टन उसी को हम बोलते हैं लीडर बेटा कोऑर्डिनेशन का ये
ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का जो काम एक्सपेक्ट है जो सभी फंक्शन को एक साथ लेकर आता है तो बेटा वो है कोऑर्डिनेशन आपने डायग्राम में देखा ये सभी के सभी फंक्शन एक साथ आते हैं सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन को लेकर अब पॉइंट क्या जाता है बेटा ये सभी मैंने आपको टॉपिक बता दी अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे बेटा वो करेंगे इस चैप्टर को याद इस चैप्टर के जो मेन मेन पॉइंट है उन पॉइंट को याद कैसे करते हैं वो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा बहुत मजा भी आएगा आपको याद करने में बहुत सिंपल है बच्चे इस बात को समझो कि चैप्टर अगर आपको याद हुआ तो केस स्टडी आराम से हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में पहले तो मैं आपको शॉर्ट को बताऊंगा फिर उसकी अगली वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा इसके केस स्टडी कुछ और केस स्टडी सॉल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर अगर आपको केस स्टडी भी नहीं चाहिए आपको सीधा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो बेटा आप मुझे कमेंट करें वीडियो कैसे लगे लाइक करो बेटा और अगर नहीं भी कुछ बताना तो बेटा कम से कम कमेंट करके इतना तो बताओ कि वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी ठीक है खराब लगी ऐसा बोलना मत मुझे बहुत बुरा लगेगा कहना अच्छी लगी ठीक है हाँ झूठ बोलते ना कोई बात नहीं और सब्सक्राइब करो मेरा इस चैनल को और कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की और उनसे भी सब्सक्राइब करो बेटा यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए थोड़ी सी लेट जूल हो जाती है लेकिन मेरी पूरी कोशिश है बेटा कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए ठीक है तो डाउट है तो डाउट बेटा कमेंट करो मुझे उनसे पूछो कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके टारगेट नाइन्टी प्लस मार्क्स लाना सभी बच्चों के और अपने दोस्तों साथ शेयर करो बेटा उनको भी जरूरत है इन सब चीजों की मेरी हेल्प करो इस वीडियो को बहुत से स्टूडेंट तक पहुंचाने की ठीक है बच्चों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के स्टडीज से रिलेटेड बट उससे पहले जो वीडियो आएगी वो आएगी इसकी शॉर्टकट ट्रिक की जिसे हम सारे पॉइंट याद करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ते रहो और याद रखो टारगेट है नाइन्टी प्लस मार्क्स का और वो लेकर ही आएंगे किसी भी तरीके से ठीक है ओके बच्चों बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में